I see in the FlexBrick system big advantages. It is a natural evolution of a system that is coming from our tradition. All together is the perfect product for a green roof. Très astucieux, très intelligent, très adaptable à beaucoup de situations. Tiene esta ventaja que, además de poder fabricar un suelo, pues también lo podemos levantar y transformarlo en fachada. Es un material con unas posibilidades compositivas infinitas. Eso a los arquitectos eh, nos gusta muchísimo. FlexBrick is an intelligent way of industrializing this kind of uh, brick walls. It is not evident that a brick wall on, or a brick jealousy or whatever uh, it is possible to be done, to be realized without very specialist and handicrafts, very delicate handicraft people that are not in our surroundings, like it was about 50 years ago. But in the evolution of FlexBrick, by industrializing the process, we can reach forms, evidences and elements and appearances that are quite similar or quite evocative of what were in the past. Each material is, is, is isolated, so it's very flexible, it can move slightly, uh, so it can hang and it can work very well into much bigger and wider buildings and surfaces that uh, normally uh, bricks were used. The two projects of Pomaret and Teresianas are, uh, in, in, they use flex brick in a very different way. Casa Pomaret was um, a single house so flex brick we use there involving the house and making the fence. Flex brick was used some sort of uh, element that reminds of the bricks of the house, but also is able to separate what is private and what is public. So it's a new way of doing fences, build fences, quite strong ones, incorporating, uh, let's say, the, the plants on it. In terms of Teresianas, it's, uh, we use flex brick in, in a very different way. It was an idea of an extension of an ancient building that was, had been done about 100 years ago by, by Gaudí. So it was a very important, culturally and architecturally important building. In this sense, flex brick helps us to show that uh, the, 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 the brick and the clay has, can evaluate into other modern systems that reminds what coming from the past, but that are able to incorporate the demands of the present. So I think the, these are two ways of using FlexBrick, very different ways. One is a bearing, standing bearing structure and the other one is just a hanging one. Of course, uh, environmental aspects and uh, green building in nowadays is, uh, is, is central all over the world. In this sense, uh, the flex brick system has some properties that are very interesting. Farther than each material uh, is being produced in a proper way with very few consumption of energy or as less as possible, biogas for the clay and so on. Uh, farther than that, I would say that you need very few material in order to produce uh, square meters of flex brick. With very thin elements, with very uh, few amount of material, you can have uh, big surfaces, which is the first point. Second point is that uh, all the elements are, are isolated in a, and are connected in a dry way so you can be able to recycle them very easily or even to change them or even to recombine them in a very easy way. So you can span the life cycle of each material 
as much as possible. That's why I was, we would say that a flex brick is a contemporary system because it fits with the wheels of society. Flex brick is very clean and very stable. Combines very good with the plants because both are natural. It's useful for drainage. It's easy to place. If we have a problem in this, uh, in somewhere, and we have to replace uh, the the PVC or the EPDM, this this uh, green roof is in EPDM. If sometimes there is a, a hole, and we have to replace, we can move all the, the, the materials. We can remove the complete and, um, and the flex brick. We have we put in a corner. We arrange the, the problem that we have on the green roof, and then. Uh, we replace again. It's uh, the other systems, they put the soil, everything, you have to remove everything, but it's complicated. That's the, the one of the, the most important things on this case of this uh, green roof. And uh, fresh beak is, is uh, very easy to uh, transport and also everything is recyclable. The eco concept of this product is makes you the possibility to include easily and like the, the complete uh, material. In, an, uh, in, in the new architecture projects, in a Leeds or Brem uh, uh, project. Altogether, is the perfect product for, for a, a green roof. Flexbrick, for me, is a system of assemblage of pieces relativement traditional. The brick exists de tout temps, but de manière industrielle, so fabriqué in atelier donc avec une grande précision de pose et qui simplifie énormément la pose sur le chantier, très adaptable à beaucoup de situations. Le jardin Niel de Toulouse est un, est un, un très grand jardin qui est à l'échelle de tout le, toute la partie sud de la ville et qui se situe sur une ancienne place d'armes militaire, qui est un ancien site euh, sur une colline euh, où il y a énormément de restes archéologiques, notamment romains. Donc, Notre projet a été de faire en sorte que, que ces restes archéologiques ne soient pas touchés, puisque les fouilles étaient beaucoup trop chères à faire. Et donc, on les a recouverts d'une nouvelle topographie, très mouvante, euh, qui permettait de pouvoir planter, de pouvoir faire des perspectives, des chemins creux, des ambiances différentes, sans toucher au sous-sol. Alors Dans ce projet des casernes de Niel, comme nous avons fait une nouvelle topographie, c'est-à-dire que des, des collines qui vont de 1,50 m de hauteur à certains endroits jusqu'à 6 mètres de hauteur, ce qui est quand même beaucoup, l'intérêt du flex brick est qu'on pouvait s'adapter à ce relief. C'est-à-dire faire de façon très simple, utiliser un, un carrelage de terre cuite très adapté évidemment à la ville de Toulouse qui est entièrement en brique, et pouvoir, si vous voulez, euh, faire des courbes, des contre-courbes, et s'adapter absolument au relief avec un calpinage parfait. Alors, ce qui nous a intéressé beaucoup aussi dans ce pavement flexbrick, c'est qu'on pouvait euh, avoir un, un dallage avec des, des trous, si on peut dire, c'est-à-dire avec des parties absentes, c'est-à-dire pouvoir faire que, que, que ces chemins, ces cheminements qui sont sur ce jardin, euh, viennent s'effacer se, euh, dans l'herbe, qu'il n'y ait pas de bordure bien précise, mais qu'on puisse avoir effectivement, euh, comme, euh, comme on peut le trouver dans des anciens chemins où les bords se sont, dé, se sont défaits, se sont démolis, un effacement, si vous voulez, du dallage dans les prairies. C'est assez intéressant, c'est comme un peu un, une tapisserie ou un tapis où, un, où, un, où, les, où, les, où les couleurs et les textures se mélangent. Euh, et cette indétermination de l'architecture, ce doute un peu des limites, nous intéresse beaucoup. Donc il a fallu effectivement jouer euh, avec ces pièces, les prévoir à l'avance des grandes bandes de, de 10 mètres de long par, euh, par un mètre de large à peu près, euh, et puis prévoir tout une, toute un calpinage, toute une modulation avec des parties plus, plus denses, des parties moins denses. Euh, donc on a une dizaine de pièces, on a essayé de réduire ces 10 000 mètres carrés de pavement à 10 pièces, et puis euh, les assembler entre elles. Alors tout ça est prévu en plan, on a effectivement beaucoup travaillé en plan, de façon à ce que les personnes qui vont l'exécuter puissent savoir exactement où vont chacune de ces pièces et comment elles s'assemblent entre elles. Un seul matériel da, un, peut donner une unité entière à un projet en tous les plans, à niveau horizontal et en plan vertical.
una pieza de ladrillo muy difícil de colocarla eh, suelta y, y, y por lo tanto en un principio lo descartamos. Cuando encontramos este pavimento flex brick, es decir, piezas de ladrillo atadas a través de una malla de acero, pues nos permitía pues, to todas estas ideas que habíamos eh, pensado en un principio de llevarlas a cabo. El cargo consistía en hacer una, una casa rural en, en una antigua casa entre medianeras eh, de la cual únicamente se conservaba la fachada principal, una fachada de, del siglo XVII y un calado de piedra. Teníamos que tratar la fachada posterior, no la principal de piedra, la teníamos que tratar como una medianera. ¿Eso qué significaba? que no podíamos abrir ninguna abertura de ventanas practicables en la parte de atrás. Entonces, pues nosotros pensamos en una celosía. Una celosía y también una celosía que fuera ligera eh, y también con un sistema constructivo muy sencillo por los condicionantes propias de la obra. ¿no? Entonces apareció el flex brick. El flex brick precisamente eh, nos iba perfecto para lo que nosotros necesitábamos. Sobre todo eh, necesitábamos luz, el flex brick nos, ofre nos ofrecía la luz, también la ventilación a través de los huecos ¿no? y luego una manera sencilla eh, de construirlo. ¿no? Yo creo que el flex brick eh, encaja muy bien en, en nuestra manera de pensar la arquitectura eh, por dos aspectos, ¿no? porque yo creo que el flex brick aporta algo nuevo ¿no? y luego también la tradición, ¿no? el, el efecto de la celosía y la cerámica, ¿no? algo tan arraigado en, en nuestra cultura. Nos parece como un sistema constructivo relativamente sencillo, luego que es un material para la fachada que es muy ligero, y eso es eh, una ventaja muy importante para la estructura del edificio. Y luego creemos que eh, es un material con unas posibilidades compositivas infinitas. Yo creo que eso a los arquitectos eh, nos gusta muchísimo, ¿no? donde casi podemos llegar a personalizar ese material. Está compuesto por una malla de, de acero inoxidable donde se encajan unas plaquetas cerámicas ¿no? y con una variedad en cuanto a tonos y geometría eh, muy amplia. As I know, Flex Brick is the result of a collaboration between architects and industry. And I think this dialogue is very important and necessary at this moment. Alors, nous, en tant qu'architectes et paysagistes, on est, on est très intéressés au développement durable. C'est vrai que c'est une de nos, de, je dirais, de nos préoccupations. Euh, ça devient la préoccupation de tout le monde maintenant, puisqu'il faut dépenser peu d'énergie. Finalement, les choses qui sont durables sont celles qu'on utilise et qu'on a plaisir à utiliser aussi. Hein. C'est pas uniquement. Euh, uniquement euh, euh, des, des, des questions de, re, de recyclage de matériaux. El flex brick es un producto eh, que ha sabido combinar eh, de una forma fantástica innovación y tradición. You can use it in a very different ways in a very crea creative solutions that we don't even know in this moment. It's a force that takes the past, the memory of the past, and it makes it uh, an impulse to the future.